मैंने उस वाल गुरुकुल के इस 61 सैंपल पेपर से 10 इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के क्वेश्चन को सॉल्व किया जो एमसीक्यू है और विद फुल एक्सप्लेनेशन जो कि सेक्शन 2 के अंतर्गत ज्योग्राफी के पूछे जाएंगे ये 1 मार्क्स के 1 क्वेश्चन रहेंगे यानी कि 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन तो इसको किस तरह से सॉल्व करने हैं देख लेते हैं डैश इज अ टाइप ऑफ क्लाइमेट एक्सपीरियंस इन इंडिया इंडिया में किस तरह का क्लाइमेट है तो ट्रॉपिकल साइक्लोनिक नहीं है टेंपरेट मानसून भी नहीं है यहां पर सब ट्रॉपिकल मानसून भी नहीं माना जाता है क्योंकि मानसून आता है आपके पास इक्वेटर से तो सब ट्रॉपिकल भी नहीं हुआ हां ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है और मानसून भी यहां आता है तो ट्रॉपिकल मानसून इज द एग्जैक्ट आंसर याद रखने है कि ट्रॉपिकल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है और मानसून भी है सेकंड क्वेश्चन डैश इज गुड फॉर टी एंड जूट कल्टीवेशन कौन सा आपके पास ईयर है जिसको आप साइक्लोन भी कर सकते हैं या डिस्टरबेंस ऑफ साइक्लोन भी कर सकते हैं कौन सा है काल बैशाखी या फिर वेस्टर्न डिस्टरबेंस या फिर मानसून शावर या फिर लू याद रखिएगा तो काल बैशाखी एक ऐसा मतलब कि साइक्लोनिक डिस्टरबेंस है जो कि रेन को फॉल भी करवाता है और ये टी और जूट दोनों के कल्टीवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना है दोनों स्ट्रेंज सिचुएशन है जूट का कल्टीवेशन अलग क्लाइमेट टी का कल्टीवेशन अलग क्लाइमेट थर्ड क्वेश्चन डैश स्टेट इन इंडिया इज द फर्स्ट टू एक्सपीरियंस ऑनसेट ऑफ मानसून जो मानसून का अराइवल होता है इंडिया में अरबियन सी से तो कौन सा स्टेट है जो सबसे पहले एक्सपीरियंस करता है एंड द लास्ट टू सी इट रिट्रीट और रिट्रीट मतलब डिपार्चर हम लोग रिट्रीट पार्ट देते हैं ना यहां पर रिट्रीट मतलब ट्रीट देना तो आप देखिए कि अरबियन सी साइड में पूरी तरह से आपके पास महाराष्ट्र है कर्नाटक है और केरल है तो सबसे नीचे केरल है और वो इक्वेटर के नजदीक है तो स्वाभाविक सी बात होगी कि केरल ही वो स्टेट होगा जो सबसे पहले एक्सपीरियंस करेगा मानसून के अराइवल को और जब रिट्रीटिंग मानसून होता है तो तमिलनाडु से होकर जाता है विंटर के समय में इस समय वहां पर रेन भी होती है फ्लड आने की संभावना चेन्नई वगैरह में हो जाती है तो केरल एक ऐसा शहर मतलब की स्टेट है शहर मैंने गलती बोल दिया वहां पर अराइवल और डिपार्चर मानसून का दोनों देखा जाता है अब आप देखेंगे why had the thar developed into a desert thar desert ke roop mein kyu develop kiya it has no cloud cover no 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 cloud cover ki baat near sea bhi nahi hai land lock area hai it is windward side of western ghat western ghat kaha hai ek nana kos dusra bareli kehne ka matlab western ghat aur abhi hum niche yahan par chale aayenge ga to karnataka ho gaya aur udhar keral side hai na 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 Arauli is parallel to southwest monsoon. Exact. देखे मैं map को बना दे रहा हूँ। यहाँ पर इस तरह से India है, तो India में जो है ना कि ये जो Arauli है और जो south देखे north north है, south है, east है और west है। तो southwest जो monsoon यहाँ पर आ रहा है, जितनी ऊंचाई पर Arauli भी इसी तरह से इतनी ऊंचाई पर है और इसके इस पूरे ये जो कि wind होता है ना monsoon wind, तो इसको ढक ले� मोड़ देता है इसीलिए अरावली इस पैरेलल टू साउथ वेस्ट मॉनसून इसके कारण ठेंगा बारिश होती है उस समय चलिए अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द रेड कलर ऑफ रेड सोइल डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोइल है ब्लैक सोइल है रेगुलर सोइल है फिर अब बस बहुत सारे सोइल है रेड सोइल के बारे में किसका कलर क्यों होता है अबंडेंस ऑफ मैग्नीशियम प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड फेरिक मतलब लोहा होता है ना आयरन उसके कारण एफ टू ओ टू तो यहां पर है कि एक्यूमुलेशन ऑफ ह्यूमस ह्यूमस क्या करेगा ह्यूमस बेचारा कुछ ना करता है ह्यूमस कहने का मतलब जो अर्म दो डेड पार्ट होते हैं ना एनिमल के या प्लांट के नहीं वो राजा के प्लांट अबंडेंस ऑफ फॉस्फेट नो 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 माय डियर फॉस प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड उसमें लोहा की मात्रा और जो कि लोहा जो ऑक्सीजन से रिएक्शन किया होता है वो प्रेजेंस होता है इसके कारण क्वेश्चन नंबर 6 the port on the east coast often hit by cyclones during the month of october and november is chennai port hota hai abhi maine bataya ki retreating monsoon jo ki bay of bengal se hokar guzarta hai to wo aksar kya karta hai cyclonic disturbance hota hai low pressure aur high pressure area over bay of bengal to october aur november mein 
आप तो वहाँ पर सबसे ज्यादा साइक्लोन हीट करते हैं और इसके कारण साइक्लोनिक रेन भी आता है मॉनसून का डिपार्चर जो हो रहा होता है वो भी इसको स्ट्राइक करता है तो यहाँ पर चेन्नई इस मामले में दुर्भाग्यशाली मन लगती है आप कहेंगे बाकी मरमोगांव या फिर कंडला कोर्ट या मिनियो मंगला सुरेश में क्वेश्चन नंबर सेवन इट इज द ड्यूटी ऑफ द जैस टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व क्रिटिकल एनवायरमेंटल रिसोर्सेस हमारे पास जो एनवायरमेंट रिसोर्सेज है समथिंग वी यूज फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड चीपली कल्चरली एक्सेप्टेबल इसको रिसोर्स कहते हैं तो एनवायरमेंटल रिसोर्स है जो क्रिटिकल है हमें डेंजर के कंडीशन में उनको कंजर्व करना इनकी जवाबदेही सोसाइटी की है तो लेकिन कंप्लीटली भी नहीं सिटीजन है तो पर कंप्लीटली भी नहीं नन ऑफ दीज हो ही नहीं सकता तो गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जिम्मेवारी क्योंकि ये सोसाइटी का भी रिप्रेजेंटेटिव है सिटीजन का भी रिप्रेजेंटेटिव याद रखने है कि इंटीग्रेटेड आंसर होने चाहिए इफेक्टिव आंसर होने चाहिए द लार्ज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री इज डैश एंड जैस आप देखेंगे कॉटन को मिनरल की क्या जरूरत है टेक्सटाइल के लिए मशीन की जरूरत है लेकिन मिनरल बेस्ड है उसमें रॉ मेटेरियल के रूप में माइन मिनरल की जरूरत होती है फिर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री मिनरल की जरूरत होती है लेकिन इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे चीज होते हैं कंप्लीटली माइंड बेस्ड नहीं है जूट एंड बीट एग्रीकल्चर है या इसको नहीं कर सकते आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ओ माई गॉड यहाँ पर बिना मिनरल के काम होगा आपको माइंड से निकले हुए डायरेक्ट जो चीज होते हैं जो भी आपके पास ओर है उनसे प्राप्त होते हैं तो आयरन के ओर होंगे और वो आयरन से ही इसको आपको मिला के बना दिया जाता है स्टील से इन बातों को याद रखें क्वेश्चन नंबर नाइन है Which of the following statement are correct? अब है महाराष्ट्र और गुजरात आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग स्टेट यस एग्जैक्ट सही आंसर है भैया याद रखना है सेकेंड मुंबई एंड अहमदाबाद कंट्रीब्यूट फिफ्टी परसेंट ऑफ द टोटल इंस्टॉल्ड लोन वन हंड्रेड परसेंट करेक्ट फिफ्टी परसेंट से ज्यादा है लेकिन आप फिफ्टी परसेंट मान लो इसे कम ना होगी मुंबई इज कॉल द कॉटन पॉलिसी यस कॉटन है जमशेद जी टाटा ने वहीं पर अपना कॉटन का इंडस्ट्री खोला था फिर अंबानी ने फिर आप रेम रेमंड को ले लीजिए तो बॉम्बे टाइम सभी तो वहीं पर है भाई तो बिरलाज है तो इसको कहा जाता है लैंकेशायर ऑफ इंडिया हाँ लैंकेशायर मिलता तो वहां पर कॉटन काफी फेमस है तो यहाँ पर तो तीव्र आंसर सही है तो ऑल अबाउट दीज माई डियर स्टूडेंट बी क्लेवर क्वेश्चन नंबर टेन बनाते लास्ट क्वेश्चन टेन मार्क्स आपको मिल जाएंगे इज द स्टेपल फूड फॉर द पीपल ऑफ नॉर्थर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री यहाँ पर नॉर्थर्न या नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जाएंगे तो वीट सबसे ज्यादा होगा राइस उनको पसंद नहीं वेट भी नहीं ज्यादा होती याद रखना तो नॉर्थर्न पार्ट में जाइएगा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में तो वहां पर वीट सबसे ज्यादा तो मैंने खुद उन जगहों को बिताया मेरे पिताजी सेंट्रल गवर्नमेंट की ज्वाइन थी तो इतनी अच्छी जानकारी के साथ पैक दी तो एक लाइक बनता है इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें